quý vị và các bạn, tôi là Hà Linh, rất vui khi được đồng hành cùng với quý vị và các bạn. Ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về nội dung Đút túi hơn 723 tỷ đồng từ thị trường chứng khoán, Trịnh Văn Quyết làm gì? Sau khi thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, ông Quyết và đồng phạm thu lợi bất chính trên 723 tỷ đồng. Ngày 28 tháng 10, Cơ quan Cảnh sát Điều tra C01 Bộ Công an đã hoàn tất kết luận điều tra vụ án hình sự xảy ra tại Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC, Tập đoàn FLC, Công ty Cổ phần Chứng khoán BOS, Công ty Cổ phần Xây dựng Faros và các công ty liên quan. Ngoài ra, C01 cũng đề nghị truy tố ông Trịnh Văn Quyết, cựu chủ tịch FLC về các tội, thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chứng đoạt tài sản. Bị cáo buộc đồng phạm với hai tội danh trên, C01 đề nghị truy tố ba bị can khác gồm hai em gái của ông Quyết là Trịnh Thị Minh Huế, nhân viên kế toán thuộc Ban Kế toán, công ty cổ phần tập đoàn FLC, Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên thành viên hội đồng quản trị, kiêm phó tổng giám đốc công ty cổ phần chứng khoán BOS và bà Hương Trần Kiều Dung, cựu phó chủ tịch thường trực hội đồng quản trị tập đoàn FLC. Ông Nguyễn Thị Phú, Phó Tổng Giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros bị đề nghị truy tố về tội lừa đảo chứng đoạt tài sản, còn 15 cá nhân khác bị đề nghị truy tố tội thao túng thị trường chứng khoán. Theo kết luận điều tra, ông Trịnh Văn Quyết là người có trình độ hiểu biết về pháp luật và lĩnh vực tài chính ngân hàng, chứng khoán, bị can sáng lập công ty tập đoàn FLC, công ty chứng khoán BOS và 50 công ty liên quan khác từ ngày 26 tháng 5 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2022. Trịnh Văn Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga và Trịnh Thị Minh Huế cùng một số người khác sử dụng nhiều tài khoản chứng khoán liên tục thực hiện giao dịch để thao túng đối với 5 mã cổ phiếu. Để thực hiện việc thao túng thị trường, ông Quyết chỉ đạo Trịnh Thị Thúy Nga cấp hạn mức khống cho nhóm tài khoản của ông Quyết mở tại công ty BOS thời điểm từ cuối tháng 5 năm 2017 đến đầu tháng 1 năm 2022. Sau đó, ông Quyết chỉ đạo ba cấp dưới tại công ty BOS ban hành nghị quyết của Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Nga phê duyệt cấp hạn mức khách hàng khống để giao dịch chứng khoán hàng ngày cho 141 tài khoản chứng khoán. Từ đó, Huế sử dụng 79 trên 141 tài khoản đạt hơn 15.000 lệnh, mua hơn 2.850 triệu các mã cổ phiếu AMD, HAI, GAB, ART, FLC, tương đương giá trị hơn 46.980 tỷ đồng. Sau khi đặt lệnh mua, Huế thực hiện liên tục các hành vi hủy lệnh, khớp lệnh chéo giữa các tài khoản với nhau hoặc mua vào với số lượng lớn cổ phiếu cùng một mã để thực hiện hành vi thao túng. Nhờ đó, giá cổ phiếu FLC được đẩy từ 15.500 lên 24.050 đồng một cổ phiếu, làm tăng 64% giá trị. Sau khi thực hiện hành vi, ông Quyết và đồng phạm thu lợi bất chính trên 723 tỷ đồng. Số tiền trên 723 tỷ đồng được ông Trịnh Văn Quyết sử dụng để mua cổ phần công ty hàng không che Việt, công ty FLC Travel, công ty nông dược HAI trả nợ, chuyển vào các tài khoản chứng khoán và chi tiêu cá nhân. Ngoài ra, từ các năm 2014 đến 2016, các cổ đông chỉ góp hơn 1.197 tỷ đồng vốn điều lệ vào công ty cổ phần xây dựng Faros, nhưng ông Quyết chỉ đạo thuộc cấp và các cá nhân có liên quan thực hiện lập và ký khống hồ sơ chứng từ góp vốn khống hơn 3.102 tỷ đồng. Hành vi này làm tăng vốn chủ sở hữu của công ty cổ phần xây dựng Faros lên 4.300 tỷ đồng. Sau đó, các bị can đề nghị đăng ký niêm yết 430 triệu cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng Faros trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh để bán chiếm đoạt 3.620 tỷ đồng của các nhà đầu tư. Kết luận điều tra cũng xác định, trong thời gian kinh doanh chứng khoán, ông Quyết từng hai lần bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt hơn 1,5 tỷ đồng vi phạm hành chính trong hoạt động chứng khoán về hành vi bán cổ phiếu nhưng không báo cáo về dự kiến giao dịch đối với người nội bộ. Sau đó, ông Quyết vẫn chỉ đạo em gái mượn 45 chứng minh nhân dân thành lập đứng tên 20 doanh nghiệp để mở 500 tài khoản chứng khoán. Quá trình điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra đã ủy thác điều tra cho 200 cơ quan cảnh sát điều tra công an các cấp thuộc các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tổ chức tiếp nhận đơn trình báo, xác minh, ghi lời khai đối với các nhà đầu tư còn đang sở hữu cổ phiếu ROS của công ty cổ phần xây dựng Faros. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại nội dung ngày hôm nay của chúng tôi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.